还在用提款卡领钱吗？现在开始用你的智慧提款。每期邀请五位高手进行最强大脑的战争，挑战 ATM， 把智慧变现。我是未来银行行长胡瓜，我是乡里 Sandra。在未来银行的行库里面呢，很多现金，希望大家用智慧来变现。好，我们今天要介绍的主题是畅销作家机智对决，各位作家，欢迎欢迎。首先介绍第一位是海苔熊，你好 ，Hello， 大家好，我是海苔熊。出过五本心理相关的书籍，就是跟心理学相关的类型。嗯、就是跟心灵啊，然后成长啊，还有一些科学的心理学。就有时候大家想，为什么心理的问题那么多，可以写到五本六本这么多？哎、欸，有，我今天有准备礼物来给大家。哦，哦哦这是我们智商所出的那个心灵牌卡，然后你可以问一个问题，啊、任何问题都会有答案，抽、啊、一张就可以得到。哦。有什么特别的模式问的时候，就是你问任何一个问题都可以，然后抽一张。对，真的任何一个问题。因为很多人都算命的说，我都还没走大运嘛。所以我想要，我们要开到没走大运，那我们不还要苦了吗？我们你要多大？对，他说他说我都是很苦命。苦干实干，其实没有靠运气啊！你看我上山下海都靠苦命的钱了，哎，那我说什么时候？你要问一个，什么时候？一个问题，节目会不会红？对不对？没有没有没有，什么时候走大运？什么时候啊？那就抽一张。好，我抽这张。好，哎，看到什么了？这几，这几镜头看一下。师婆之手，给镜头看一下。尼采说那些杀不死你的，将使你。更强大，怎么解读呢？就是说，其实瓜哥你死死过很多遍了，真的，你在这个四十年死过非常多遍，能够留下来的，就代表说，哎，你有一些很棒的能量是其他主持人所没有的。嗯，那师婆是破坏跟财富再生的象征，嗯，所以你通常会很没钱，之后突然变得很有钱，嗯，然后很有钱之后呢？又变没钱，对，没有错，没有这么错啊！所以我还没走到云，看到没有？即将要来，即将要来，对不对？我没有讲错啊，这是真的啊！即将要，该不会就是这个节目让你大运，然后走不完？但是这就很极端哦，不是大运就衰。哎，别这么说。接下来介绍的是我们的詹玄一，你好。Hello， 大家好，我是财经主持人阿卡财经作家。我都觉得说，如果不想让你的钱被通膨、温水煮青蛙吃掉，大家一定要投资理财。所以看财经的书就可以让钱变成你喜欢的模样，不然你就一下有钱，一下又没钱，一下没钱，一下有钱啊！来，现在苦林老师哈，写过上百本书，上百本到底是个什么情形啊？没有什么情形啊，跟瓜哥一样，你四十年啊，四十年写一百本算什么意思？对不对？一年才两本，两本多。但他们，我我写第一本书的时候，他们都还没有出生呢。对呀，哇，出生了，出生了。哦，对，所以，所以他的人生阅历更多，可以写他的人生经验书更多。而且他很特别，他写极短篇。我以前很爱看极短。极短篇是有多短叫极短？就像现在的 TikTok。哦，书界的 TikTok。应该这样解释嘛？对，因为以前小说就是谈。长篇、中篇、短篇嘛，啊，大家短篇都懒得看，我就写极短篇嘛，大概两三百个字就把故事讲完了。接下来介绍黄山料，哦，黄山料厉害，我是山料，大家好，谢谢支持。这是本名吗？是我本名啊，爸爸怎么会叫做山庆去？哦，因为我爸爸住在山外，妈妈住在廖罗，然后我爸爸妈妈结晶就是山料，金门人啊，廖罗金门人嘛，对，哦，原来是有这个典故哎，对，有这个意思。对，在金门嘛，就是爸妈爱的结晶。有有有，看得出来，长相端正。我相信你一定是爸妈爱的结晶。我刚刚在想，不会是别人的结晶。我刚刚在想，你写第一本书的时候，我还是一个精子。一直在想结晶的事。还没成型呢。接下来介绍的，介绍的是我们皮果粒。各位观众，大家好，大家好，教授，教授，你好，真的姓皮哦。对对，真的姓皮啊、哦？那为什么不取名叫皮蛋这样？<笑>叫老皮啊，皮卡丘也行啊。啊对对对，皮国立耶。对对,對，他出的书是不一样，他出的历史书哎。对，这个书要送给瓜哥跟历史书。看是什么历史书？对，谢谢谢谢。华人壮阳史。对，这个瓜哥应该用得上啊。对。为什么这样子呢？其实。壮阳的概念，我现在在找有没有快一点的、啊。不用看完整本
本的结论是，我写一个壮阳极短篇，壮阳极短篇，就比如说看有没有时间拖太长，很辛苦啊。对对对，他其实就是讲说那个壮阳不是我们想象那个概念，哦，最早是讲说那个老人衰老，哦，那就要壮老人的阳气。好，谢谢五位，掌声鼓励。来，接下来介绍两位专家。首先介绍超人气新闻主播潘兆文主播。Hello， 大家好。主播好，主播目前是现任的新闻主播及气象主播。接下来介绍知名历史学家胡川安教授，欢迎。教授来自中央大学中文系的助理教，欢迎助理教授，欢迎您。来，我们进行第一回合存款争夺赛。进行存款争夺赛 ，Sandra。大家欢迎来到未来银行，请先看向身后的金库。我们在这一回合呢，为你们准备了五万元的奖金。提光为止啊。那要怎么提呢？其实非常简单，只要每答对一个答案，金库里面就会提拨两千元的现金进各位的账户。那我们这一回合准备了五万元，五万元，请大家加油，抢完为止。那这一题回答的是胡川安教授，他举圈或叉。是的。来，第一题，请出题。世界遗产有万里长城、和巴黎铁塔等等，但世界遗产不只能用看的，还能吃。请问哪一些国家有哪些传统食物是被列入为世界文化遗产的？请抢钱。<笑>你不要欺负人家虎林哥。<笑>你不能再按了，答才行按哦。对啊，对对对，请小心，请抢答。好。三选一 ，Kimchi。Kimchi 泡菜，南韩的泡菜。对，我说，南韩的泡菜。对，有南韩的泡菜。来来，请加两千。古林老师，日本的何时？对，我说，恭喜，来两千。两千。接下来黄山料，呃，蒙古的马奶酒。马奶酒，对，我说。也是，哇，这些人很厉害，很厉害。要先讲哪里的什么？哎，哇，他超厉害，来加两千。皮国力，法国的长棍面包，对，我说，对，哇，请加两千。小时候就爱吃，好吃好吃。为什么是长棍面包？去巴黎的话，看到那个时髦的巴黎女性都夹着一个长棍面包，对，对，所以回去的时候中间这段不吃。法国人在路上就开始吃了。哦，对，这样拿着这样边走边吃。对，他们就边走边吃。好好好，而且而且长棍就吃完了。而且长棍面包是面包里面比较健康的。对，因为它发酵比较久。嗯，你知道是比较健康，所以鼓医师会鼓励我们要吃要吃长棍面包。那有时候很硬哎，要嚼半天这样。哎，你烤完就硬。对啊，要嚼就有点像杠子头一样，慢慢嚼就会有甜味出来。对啊，好的。接下来海苔熊。呃，比利时啤酒，比利时啤酒，对或错？比利时啤酒，恭喜哦，他很厉害。来，请加两千。打不开招了。啊，德国啤酒这么有名，为什么比利时啤酒还列为文化遗产？他没有申请吗？不是，这个把德国啤酒讲掉了。比利时的制造的年份比较久，而且他都在修道院里面制造啊，对，他会更有传统。哎，这个我就有了解，那个修道院他们是就是你去那边可以免费喝他们的啤酒，对，就全门住宿，他给你一个 set， 然后里面会有啤酒，然后会有各式各样的那个 cheese 啊，看他配什么点给你。啤酒就是那些教师发明的。对对其实欧洲的修道院很厉害，像那 Espresso 也是修道院做出来的。哦，看，浓缩版。因为因为听那个讲到的时候，大家都会睡着嘛，就喝一杯啊，在精神真的吗？真的吗？他们讲的应该都是真的。我还相信了。对对对。好，那接下来，刚刚古文哥说 Espresso 就想到意大利拿波里披萨。拿波里披萨，对或错？哇！恭喜，增加两千。去玩的时候，导游特别介绍这件事情，所以我就印象很深刻。对，拿玻璃披萨，而且他们的烤炉一定要有一定的规规格，对对,對，所以这个很难。但是你到。意大利吃披萨会失望，为什么？因为披萨上面什么都没有。全世界只有台湾的披萨上面又是很多料，又是很多料。然后直接就是吃那块饼，就很多的饼。意大利人会骂你，对。但是但是但是台湾常常把食物都改更新很多嘛，对不对？日本料理也改了很多啊，对对对对对。来，接下来古灵，越南的春卷
，没有。哦，没有，没有，没有，没有，还是说他不在，啊，他就没有列入文化遗产？没有，没有，因为他有一定要有传统嘛，那还有的时候他一定要有申请的过程，那有时候这些国家不一定会申请，即使大家都在吃。哦，是，好，那就先停留在两千了，来，三料，呃，美国薯条，美国薯条。你机会比我还低，就麦当劳薯条很有名，不是吗？只要申请才有啊。美国薯条，对我说。错，猜德国汉堡都比较合理吧？啊，对啊，那薯条那也停留在两千了。好的，国立老师，我也是猜猜看，印度咖喱也没有，也没有，印度咖喱很多地方，印度咖喱、日本咖喱，日本咖喱对啊，有的比较甜的，有的好像没有那么传统，特别是这个国，对它好吃啊，但是要列入那个传统食物还不到，对对对不对？或者没申请啊，还有加申请，大家都都答错了，怎么办？没有是都挂了，都挂了就重来啊！你赶快挂了。想到一个是那个马来西亚那个拉沙，拉沙，拉沙，马来西亚拉沙，对我说，也没有，也没有。对，如果那有就申请才有，对不对？对，要申请的过程。要不然我们台湾小吃也申请就好了。对，我们都没有啊，对。剩下悬疑啊。你尽量抢，还有三万八千块，有这么多吗？我想到也是马来西亚的肉骨茶，但是 m a 新加坡、哦、那个也很好，对，就是肉骨茶。对我说，也,也没有、哦。教授来帮我们解说有哪些文化遗产？对，我又刚才大家已经回答蛮多的，是世界无形文化遗产。那世界无形文化遗产不一定说它多好吃，而是说他们每个就是那个文化里面的很多人都在吃。那另外还有一个问题就是，大家常想到的那个，比如说马来西亚的这肉骨茶为什么不是？也有可能他没有申请。那我是说，也可能他们就是说没有去申请。那我是说，还有一些大家觉得比较奇怪，像咖啡，大家都以为是欧洲的嘛，可是是反而是阿拉伯咖啡，它才申请到世界遗产，因为它是起源地，所以它更更有代表性。那这。这个是，我是说，那我们这样台湾有很多美食，我觉得我们应该好好去申请一下，也有可能改天可以变成我们台湾之光。接下来下面一题就是由我们的主播来做对或错，来请出题。拜托，这种天文不要再发了好吗？嗯，根据网络温度计五万声量排名，前十大网友讨厌的社群贴文有哪些种类？请讲的。啊，讨拍文哦，讨拍文对或错？答对啊，今天好累哟。讨拍文是写什么？就是说今天好累，或是为什么世界不了解我？然后底下就说你可以的，加油。嗯，没有看到那个在右上角会有很小的几个点，要截图放大才发现，最终还是我一个人扛下了一切。哦，你是 IG story 那种对不对？对。来，加两千，加两千。接下来，海苔熊。个放闪的放闪文。放散文，对我说，答对，好，有，来，请加两千。张学一，抱怨文，嗯，就是哦，怎么就是同事怎样怎样，老板又怎样怎样，就是充满负能量那种文章。哦、能量對，对。抱怨文，对我说，答对，好，请加两千。兩有一种，照理讲我们不应该生气，因为。你那种放放闪的当然很气嘛，因为我们是单身嘛，对不对？可是有一种也很讨厌，就是晒娃文，每天他的小孩怎么样，他的小孩多可爱，很可爱耶。对啊，但是我们这个看了就火大，就是看你有没有娃吧。哎，对对对，就是对自己没有的会生气。对我错，答对。有小孩错了吗？对，有小孩错了吗？我是爱晒娃。不是啊，有的那我有爱人错了吗？我我，请加两千，加两千。来，接下来啊，我取暖文，取暖文，取暖文跟讨拍文是不是一样的？重复了，来对或错？错错啊，重复了，重复了，取暖跟讨拍文一样的意思。取暖跟讨拍文，好，来，国立行销。广告形象啊，对对对对，大家都不喜欢太太看到这些形象，植入性也配植入嘛？广告形象文对或错？答对。好，请加两千。海苔熊，那个我觉得应该是跟社会比较相关，就跟别人比较，所以会有那种晒名牌、晒包包、晒车子、炫富、炫富、对炫富类、炫富类的文章，对或错？答对。有。可是，接下来。选一。那联想到炫富，我不知道大家有没有看过，就是呃，就像这样 ，Ashley 上会有一些人，他开车，然后旁边要放一叠钞票，嗯，对，新台币钞票，然后或是炫錢对，然后秀劳力士，可是他其实是想要叫你加入他的微商或直销，嗯，对，就是直销文，他会在文章当中对。
，不是不是一眼就可见的那种叶佩文，我们把它叫可能直销文吧。隐藏直销，隐藏的直销哦，就是宣传它的好处、哦。对对,對，直销算不算？到前十大对。哇，好特别。那他的目的是为什么？就是让你知道说，你假如加入这个直销，这种生活就是你的了。对，然后他们还会跟很多名车拍照，就是他们随时都带着就是一零一大楼高的现金，就是走在路上。嗯、对。八千的，因为他是起头人嘛。对对对。来，文老师，在座五个应该只有我会发这种，是吗？长辈问安。长是长辈问安贴图还是文？早安图啊，早安图都有。可是我以为那在群组里面才会有哎。对，对我说错，没有哎、欸，没有，不讨厌啦，因为知道爸爸妈妈还过得不错的话，不算讨厌啊。对，但是事实上是真的有这种贴文，还蛮厌烦的，但不到讨厌，别到前十大，对，好，对，哎，皮老师，嗯，政治性贴文，哦，政治性贴文，对我说错，哎呀，没有在十大里面，没有在十大里面。哎，一定不会在这里面啊，不然怎么王军这么成功？王军，哎，也有可能到。这海仔兄，觉得那宗教会吗？就是有那种传传各种福音、各种法式的宗教类的文章。最后说，错，没有在这里面，也没在这里面，也没在这里面。政治宗教可能都个人自由吧，看到你也不会真的说去讨厌。哎，悬疑剩你一个哦。对哦。那个行库还有两万四，你尽量提来请。我想说，因为刚刚大家都讨厌负能量的嘛，但是会不会其实正能量也有一半的人可能不喜欢，甚至一些正能量，我或者农场励志文，哦，励志文，对，农场励志文，对，有没有可能？农场励志文，对我说，对，哇，太强了，太强了，来，请接，加两千，太强了，太厉害了。讨厌负能量也不行，正能量也不行。对，台湾人就是这样，要求很多哎。对，可能观众也听不懂啊。好，举例什么？正能量就是说，今天又是新的一天 ，Let's go。哦，好会哦。对对对，对对对。只要你想做什么，宇宙一定会达成你的愿望。对，只要你想做一件事，整个宇宙都会帮忙你。哎，不，这不是鼓励吗？就太多了，太多了。对，心想还是你，你就是常发这种。我没有，没有没有，我连连比你就发，别人没有。很多人问我最。在干嘛？嘛<笑>哎，是你一个，来继续。好，三、四、五、六、七、八、九、十、十、十、停了。来宣布这一轮的奖金，来。目前海苔熊六千，悬一一万。苦林哥四千，山料两千，皮、啊、教授六千。呃，主播来补充一下，还有哪些？好，刚刚大家讲了很多，其实呢，第一名大家最讨厌的是什么？新家开箱啊！是哦。对你家装潢的美轮美奂有多漂亮啊？然后是用什么样的古董啊？后用从海外。来到这边呐，哈，这些都是大家最讨厌的。还有就是 KTV 文 ，KTV 的唱歌文也是呢，十大排行榜里面哦，榜上有名的。他都写什么？对，为什么呢？他啊，都是那种糊糊的画面啊，然后歌声又超级难听的，然后又黑又暗，大家超级讨厌这样的文章。接下来还有两万二要继续抢。接下来题目呢，是由我们胡川安老师举对或错了。好，请助理。原来他们是外来种啊。请问有哪些蔬菜或水果，台湾本来是没有的，是由外国人引进栽种的？请抢钱！听到教授了。不能按哦。请抢的。三料。有外国人引进栽种的。Five, four, three, two, one。南瓜，南瓜，对或错？哇，南瓜啊！三鸟，三鸟，好强哦！三鸟，我要追上大家了。你摸到的，三鸟，三鸟，你为什么压秒台上？你差点淘汰了。因为我不了解台湾有什么水果，因为我小时候在金门长大。嗯，对，不在台湾本岛。哦 ，OK OK。那金门有什么水果？呃，金门没有。金门金门几乎不适合长种水果，因为金门很干旱，都种地瓜跟花生。OK OK。还有高粱。对，还有高粱，对。啊，好，增加两千。他抢到喘没他？对，皮老师，莴苣，莴苣，莴苣，对或错？有，有。来，加两千，变八千了。莴苣是从哪里来啊？哎，从我说从东南亚。那刚刚南瓜是从哪里啊？南瓜，我这种比如说瓜类，像南瓜、木瓜，很多都从中南美洲来。中南美洲。这样子大家都答案就出来了，叫爆雷了啊！哦
。来，哦，我要讲一下，那那个就不能讲了。好什么？啊、我想说，我跟你讲，很认真的，不是。我只想问这个答案了，莴苣啊，或南瓜。对，来，海带熊，椰子嘛，椰子应该是吧？对我说，好，这合理嘛？对对对，椰子是应该从东南亚嘛，半边水啊这些。对，应该菲律宾、泰国这种哈。来增增加两千，原因原因，那哈密瓜，哈密瓜，对我错，恭喜，这是从哪里来的？哈密瓜，我就跟你讲嘛，也是吗？哈密，哈密从哪里？从中，他他本来从中亚，后来一直到中国再过来。对，好像在新疆那里附的。那有一个地点就叫哈密，但是其实更往中亚还是有瓜。对，一万二了，胡林老师。番茄，番茄，对或错？恭喜！番茄是真的假的？大还小的？番茄绝对是外来的，北部叫番茄叫 tomato， 对 tomato， 这是从英文来的。南部叫番茄叫 gamabi， 这是荷兰语来的。哦，这个厉害了，它是外来的 gamabi， 厉害厉害。懂好多，老师。哎，删掉。有一个我很有把握的答案。呃，水蜜桃，水蜜桃对或错？啊，恭喜！增加两千。好。李老师，嗯，马铃薯，马铃薯，对或错？是水果，哦，蔬菜水果，蔬菜水果都可以。马铃薯，来，请增加两千。各位回头看，只剩八千块了。等于还有四个答案。要提完为止了啊！来，海苔熊，凤梨，凤梨，对或错？恭喜，来增加两千。破万喽！比较像是东南亚的，两千的，来接下选一。好，山竹。山竹，对或错？错，主要是因为台湾没种啊。吃榴莲呢，你就要吃山竹啊。嗯，你知道这两个相生相克的，一个是一个是水果之王，一个水果之后，真的。这不是很像清香？因为一个会上火，那个一个会降火，这样。对，像泰国有那种榴莲园，就是你可以进去吃到饱的。对。那你知道榴莲在树上那么大棵，为什么他们没有人被榴莲砸到？为什么？因为大家都知道要躲开。对，他在当冷笑话。来，接下来，古力老师，番薯，番薯，对或错？番吗？恭喜，番薯。来，请加两千。其实，其实我觉得是耍赖啦。你只要有番字的啦，还有什么？有胡字的，像胡瓜也是外来的。对啊，主持人在那边，你们都不回答。可是瓜不行了，讲完了。对。啊啊啊！那个那个草莓，草莓，草莓，对或错？啊！增加两千，他不食人牙慧。对啊，我以为他会喊胡瓜。对，皮老师最后两千块。好，那就我猜一个大胆的火龙果。火龙果，对我错。啊，你是外人，增加两千。各位看到两五万都被你们提光了，来宣布他们的奖金。目前海苔熊一万，悬一一万二。普林哥八千，山料八千，皮教授一万二。目前呢是以悬一跟皮教授暂时领先这回合。对，好，这是第一回合，谢谢两位老师。谢谢，谢谢专家。接下来进行下一回合，赢者全拿。接下来进行赢者全拿 ，Sandra， 请讲解规则。跟上一回合不一样，上一回合我们是从金库里面提前出来，这一回合我们要存钱进金库啦。那怎么存钱呢？接下来问的问题都会有 A、B 两个选项，请大家同时作答。如果这一题呢有四个人都答对的话，一人代表一千元，就会同时存进金库四千元。那我们总共会有三轮，那每一轮最后剩下的那一位可以把那一轮存在金库里面的奖金全部都拿走。来，接下来一。进行赢者全拿第一题，请出题。俗谚“棍棒底下出孝子”，这句话是出自哪一位古代的思想家 ？A. 韩非子 ，B. 孟子，请作答。哦，一，通通选韩非子啊！哎，苦林老师，因为孟子有讲过，孟子说如果爸妈打你的话，要不要逃？他说大小杖则受，大杖则逃。就是我爸妈打很轻，我们就给他打，对，尽我们的孝心。但如果是大战，可能把你打死了，你就要逃走。所以孟子既然是这样讲的，那
，显然那这个什么棒棍底下出孝子应该是韩，他应该会第一个跑走的。五问都选 A， 请公布正确解答。正确答案是 A。韩非子其实这个是有一个演变的哦、喔。这句话呢，最早是出自韩非子的“孝子不生慈父之家，忠臣不生圣君之家”。这句话意思其实是说，如果爸爸很溺爱的话，小孩子是不会孝顺的；或是说，如果今天呢，如果这个君主本来就很圣贤的话，你不需要有忠言逆耳的臣子。他原本的意思是这样子的，但是这句话传播在民间之后，慢慢演变成比较极端的“棍棒之下出孝子，黄金条”。下出好人，那民间理解就是说，你要教育孩子的时候，使用暴力让他怕。但是其实这句话意义本来不是这样。可是我们那个年代就是要暴力啊！我们那现在没有人敢体罚起来，我们那个时候都是被爸妈打，我们就跑啊，然后爸妈就追，我们就回去说猎猎老外外抓。对啊，也太不孝了吧！以前不是棍棒皮带收起来了，对啊，吊着打来，对不对？小时候真的会跟老老师，就是家长会跟老师说，我们家这个你尽量打，尽量教，对，要教他。对，而且你回去不能说你被老师打，因为爸妈会再打一遍，再打一次。不是哦。对啊，因为你不好好学习嘛，老师会打你，一定是你的错嘛，对。我们代沟了。五千块，请入账。哇，一下累积了五千。你看你的速度多快，很快很快。接下来下面一题，请出题。睡美人经由格林兄弟的改写，演变成现在看到的幸福结局。请问，夏利何者是睡美人的原始版本 ？A. 被王子带回囚禁。B. 怀上路过国王的孩子。请作答。好。好。删掉。呃 ，B 的版本太色情了，好像不太对。<笑>其实这个。所谓的这些童话，原来的民间故事，包括什么睡美人啊，什么这个白雪公主，其实都是很新三色。新三色。对，后来把它改编成比较符合儿童的那个角度。所以如果你去看原著，其实都是这个样子的。所以没错，就是新三色的。怀上路过国王的孩子。嗯嗯。好。希望不要让你是幼稚的小心灵受到受到摧毁。好，天，请公布正确解答。正确答案是。B 怀上路过国王的孩子，嗯、没错，其实他本身呢是有点新三色的，但是其实睡美人一开始是昏迷的，嗯、那路过的邻国国王呢就打猎，无意间就是哎、欸、看到了他，觉得哎、欸、怎么叫都叫不醒，又长得这么漂亮，的确就对他施以了暴行，在人家睡觉的时候，嗯、那他也就离开了国王，呃，忙完之后他就离开了，然后就将那个将睡美人抛诸脑后，也忘了他。可是呢，没想到睡美人居然因此怀胎，生下一对男女双胞胎、嗯。那有天呢，是婴儿在找妈妈要吸奶的时候呢，无意间以为妈妈手指是奶，然后一吸出来，把害睡美人一直昏迷的亚麻纤维吸出来，所以她才苏醒了。这个情节，这个才好看嘛。对啊，对。那两位请到戴定去坐一下啊，稍坐一会。坐在那边，雨伞的功能就是让你们遮丑啊。没问题。三位答对，加三千，奖金来到了八千。下面一题，请出题。一生气就乱按喇叭，小心违法。请问，下列按喇叭的方式何者违法 ？A. 连按三次。B. 连按两次。请作答。哎呦，有两个 A， 一个 B 哦。啊，哦，海苔熊。因为我觉得，我看平常开车的时候，我都是按两下，好像第三下不知道为什么，就是手会有一种奇妙魔力，所以他应该是第三下就违法了。苦林老师说两次哦，对对对，按喇叭按一下你就知道了，你按两下这就表示这是多余，这多的这一声就是噪音。嗯，这个其实是一种猜题方式啊，因为三下你干嘛要出一个两下，所以应该是两下。哦，好像有点道理。果然，怎么办？我们有道理做啥？正确答案是。连按三次，吹了吹了半天也没有用，开玩笑，不说是脏话吧？但是它有一些规定哦，基本上你按单下就好了，而且你每一次一按一下，不可以超过半秒钟。嗯，但如果你按两下这个很不小心也没关系，但是你按到第三下就会违法。嗯，好，苦林老师请，这题也答对两千，请增加两千。
上面有一万了，看你们谁抢到了啊！嗯，下面一题，请出题。还有，好的，客家文化常有鲜艳的色彩及花朵作为装饰，请问客家花布上是什么花呢 ？A. 油桐花 ，B. 牡丹花。油桐花，好有信心哦，他们。对，瓜哥客家人。对啊。什么花？你觉得油桐花季是有啦，那个一鸣节嘛、欸。但是我觉得那花布不像油桐花、欸，哎，是比较像大朵线的。大朵的哈。九哥两个都错吧？不像花。哎，那边位置不够怎么办？对，灰灰全军覆没。正确答案是。牡丹花，客家花布呢，其实有分北部跟南部哦、嗯。北部呢是鲜艳的红色跟大朵的牡丹花，嗯、代表什么意思？喜气跟富贵、嗯。那他们很喜欢用这样的花布制作成衣裤、嗯嗯。而南方的客家人，南部的客家人比较不一样，他们是用一个蓝染的技术，那所以才会客家服饰有时候是客家蓝衫。虽然没答啊，没答对，三位请归队。好，第二轮请出题。我们常用“带人捉刀”形容找人代笔写文章，请问这个成语最早是曹操请人做什么事 ？A. 当替身 ，B. 训练军队。请作答。皮老师，你是历史老师哎。对，那你怎么选？但是这个我觉得比较像是，因为合理来讲应该是训练军队嘛。对，因为他自己要打仗，处在一个乱世这样。然后又有刀，对不对？对，然后又有刀，然后当替身，我觉得比较比较不像，不不是对对。因为我在想，他已经说是捉刀嘛，又不是带人捉笔。所以，如果是捉刀，应该就是要训练才会有刀可以捉吧？我猜可能是看那个字面的。嗯，不捉刀的意思不是捉那个刀，是因为以前人都很担心被人家刺杀，所以他们都有很多替身。带人捉刀，你替我捉那把刀，被你替我被人家砍。哦，好像有道理，糟糕。他有故事的，是有一天外外国使臣来，呃，外面的使臣来觐见他，他不想见那个人，于是就找一个人代表了他，他在旁边听那个人跟他对话是什么，那个演他的人就替身，不是为了怕刺，是要听他说什么。对，有这个故事。但是那个使臣出去之后，人家问说你对大王怎么看法？他说大王不怎么样，但旁边的侍从很不错。结果他们曹操马上派人把那个使臣杀掉，结果他也死了，因为他眼光太厉害，居然看得出来。哎。正确答案是 A 当替身。两、嗯、位请坐待定序。哎，三千块请入账。哇，一万三喽！这个有吗？一<笑>万三了啊！下面一题，请出题。跟情人接吻总是会不由自主的闭上眼睛，心理学家指出，接吻时会自然闭上眼睛的主要原因是什么呢？ A， 怕近距离对视尴尬。B， 为了接吻时更沉醉。来，请作答。好、oh, 啊。对啊，接吻为什么眼睛一定会闭上？对，好像哎、欸。以前有报社办过征文比赛，都接吻的时候为什么要闭上眼睛？ Uh. 结果第二名的答案是说爱情是盲目的。Oh. <笑>啊。但是第一名的答案是说。因为闭上眼睛在想下一步要怎么办、啊，这<笑>这就是极短片了、啊，看到没有？有有有。好，选择 A 的三料。如果接吻的时候张开眼睛会有点可怕，嗯，会有点尴尬，嗯，对，很直觉的选择 A， 对不对？对，正确答案是。B, 为了接吻时能更陶醉。对啊，因为眼睛闭上，你就会想象对方是林志玲啊，或是金城武啊。没有，我比较不常接吻。对，其实啊，因为心理学家他研究啊，我们人类无法比较难同时有很多感官在进行，我们会想要专注。那对我们来说，接吻的时候是一个心灵，然后是触觉。那我这时候就不想再用视觉来分心了，所以我想好好 focus 在这样的感受之中，所以我把眼睛闭起来，完完全全、完完全全投入在这个接吻的。情谊当中、嗯嗯嗯，这样子呢，就可以更享受。来，请到待定区。好的。这题总共进账两千，两个人答对嘛？哈，<笑>你们现在分出胜负，不然有奖金累积哦。嗯。来，请出题。骰子的一跟四点会涂成红色。
，是因为当年唐玄宗在玩骰子时发生了什么事 ？A. 靠四点反败为胜。B. 时常看错点数。请作答。好、oh, ，正确答案是。A 靠四点反败为胜。相传呢，唐玄宗跟杨贵妃有一天无聊啦，他们就两个掷骰子这边解闷。嗯，那唐玄宗本来在游戏中落后，他必须掷出两个四点才能反败为胜。结果真的让他成功了，他就大，他就龙心大悦啊，所以他就马上说：“来来来，赶快把骰子上面的四变成红色，因为他喜欢。因为呢，当时红色是高级官员才才能穿的官服的颜色。对啊，那一点怎么来？因为一点在他对面哦，相对，所以他就。这样子，然后把他四跟一都赐货，都给他赐给他们两个红色、哦，这是当时的一个光荣，一个荣耀。说到唐玄宗那个《长恨歌》，不是写他有了杨贵妃之后，从此君王不早朝吗、嗯？其实他不是偷懒不起床，是因为杨贵妃太胖，把他压着，他起不来。<笑>真的吗？我又相信了。<笑>那个是当然是假的、啊。<笑>好，加两千，一万七。这是他们第一题的同一个答案。对，请出题。台北城除了东南西北门以外，还有小南门。请问为什么会特别建造小南门 ？A. 避免族群冲突。B. 控制入城人数。请作答。哦，有分胜负喽，因为两个答案都不一样喽。选一。我还真不知道，我真的只知道小南门豆花，没有来。<笑>是控制人数，<笑>对，因为我觉得当时也许过去台北城设这些门应该是有有有历史的，那也许就是在这个门之外的人。他可能只能走这个门进来，嗯，对。那也许人太多的时候，他就会把，他可以把几个门关起来，嗯、对，然后来限制可以进到城中央。嗯、好。苦林老师，其实是因为那个时候张权借斗非常的厉害、嗯，所以这样子要势不两立啊，连走这我走这个门就不让你走这个门。州、泉州的人，对，漳州跟泉州的人借斗，那所以既然你要走这个门，我也要走这个门，大家抢着进来也不是办法，那就干脆再弄一个南门，就你们走这个，我们走这个，你走你的阳关道，我过我的独木桥，所以才有了小南门。是哦，正确答案是 A 吧。A 避免族群冲突。好，我们现在变一万八。啊，这一轮有个赢家出现了。所以这一万八，请入账苦林老师的账户。哇，你现在两万六。哇，两万六哎。领先群雄，但未必是最赢家。碰到理财作家就有机会暴富。接下来第三轮的第一题，请出题。急性腹泻时，饮食上最好采取下列哪种方法比较适合？ A 先保持空腹 ，B 吃粥，请作答。来，请公布正确解答。正确答案是 A 先保持空腹、嗯。虽然我们常听说你拉肚子的时候你就吃粥、嗯，其实呢，粥啊，其实它还是一个东西。你现在消化功能很差的时候，你吃下去你还是会拉肚子。所以比较好的方式就是你先空腹，喝白开水就好。那有人会觉得说白开水营养不够、嗯，我们要喝运动饮料，会有这一说嘛、啊？但是其实这个不是真的能补充到电解质，反而因为运动饮料里面还是有糖分，哦、还是会刺激肠道，你还是会拉得更严重、嗯。所以最好的方法就是暂时空腹，那需要喝东西的话就喝白开水。五千块来，请入账。好的，以下累积了五千。好，接下来下面一题，请出题。北宋大文豪苏轼曾经写过“春宵一刻值千金”，请问“春宵”是什么意思 ？A. 洞房花烛夜 ，B. 赏夜景。请作答。好，皮老师，我我是直觉猜了，虽然我觉得像赏夜景，但是因为。大家都说是东方花烛夜、嗯，我就猜猜东方花烛夜。而且你所以壮阳作家一定要讲东方花烛夜，对，没办法，是我的宿命，错的要写下去，不然会违背他出书的意思。没错，没错，没错。因为这个古人有说，古人诗秉烛夜游，良游也说。是生命太宝贵了，连晚上也要来玩就对了，嗯、所以晚上也出来夜游，所以春宵一刻值千金。嗯，好，请公布正确解答。正确答案是 
B 赏夜景，其实呢是大文豪苏轼有这一呃这一首诗叫做《春宵》嗯嗯，它的前两句是“春宵一刻值千金”。花有清香，月有阴，它描绘的就是你春天的夜晚啊、嗯，出去看夜景的时候呢，空气中花儿散发出香气清香，那月光又投射出朦胧的阴影，就代表说春天的夜晚十分宝贵，那才引申出人们呐、啊嗯、要好好珍惜美好的光阴。哦，谢谢谢谢谢谢谢谢，哇！好，总共四个人答对，进账四千，累积到九千了，两题就九千哦，加油哦、嗯！下面一题请出题。拜拜用的猪公，嘴里咬着的橘子或凤梨，除了代表吉祥，还有什么意义 ？A. 喂饱猪公。B. 避免猪公乱说话。请作答。<笑>好，通通选的是喂饱猪公，请公布正确解答。正确答案是。避免猪公乱讲话。猪、啊、公为什么会乱讲话？他这个其实有托梦啊，跟猪神的呼应。对，因为以前呢，每逢农农历元月初九的时候，大家都会庆祝玉皇大帝他的生日，然后我们就供奉整只的猪公跟羊。那有猪神跟羊神啊，他们自己被吃了嘛，当然不是很开心。他们到处去托梦、嗯，跟大家说不可以这样，不能再吃我们了。然后跟这些信众讲说、嗯哦，哦，居然玉皇大帝让你们吃我们，真的不行啊，讲神。的坏话，那天神发现之后觉得，哎、欸，这样不行啊！你们怎么可以这样随便托梦给民众呢？然后神明就是，你们还是照样可以用猪来祭拜我们，只是你们在祭拜的时候要在猪公的嘴里塞。橘子，塞个橘子，塞我自己，好，堵住猪的嘴，然后猪神就不会乱说话了啊。嗯，那怎么办呢？这九千块呢，我们就纳入行库了。充公，充公了，充公了。那以现在奖金，请宣布一下。好，目前奖金呢，海苔熊一万，悬一一万二，普林老师两万六，山料八千，皮教授一万二。经过三轮的比赛，最后获得冠军是两万六的普林老师，恭喜。最终进入我们的 Battle ATM。所谓双人苦音老师是获得冠军的，金额是两万六。那今天两万六的提款卡，坤老师，这是您的提款卡、啊，加油！来，来一起去我们金库吧，来。Let's go。Go. 好，欢迎来到我们的金库了，来，请插卡，未来银行，金库打开。你们的两万六是在里面了、啊，是的。但是要先看我们密码的提示，是有两题，请问你要选择总笔画五十画的《近视看公文》，或是总笔画四十八画的《春蚕吐丝》？嗯，就《春蚕吐丝》好了。好春蚕有四十八画，请锁定。然后你选这个题目，那我们来看看的是五十画《近视看公文》是什么题目呢？来，请出题。这是没选到的哦。举案齐眉，这个好像还行哎，因为结婚呢，举案齐眉，对，举案齐眉，那是表示很有礼貌的意思。结婚的是吗？对啊，对啊，啊，你选这个一定会写啊，那这个货可惜了。两万六，他选择的是“春蚕吐丝”，是吧？“春蚕吐丝”是什么成语呢？请注意，作茧自缚，注计时开始。十一，减二，哦，这个是难写，这个是太难了。一二三四六七八九十十十十十十十十十十八十九十十。哇，哇，写出来哎、欸，作家哎，一九，这个更简单的啦，那个智能通过就很厉害了。太精准。密码七，那挺零几秒，四十四，也就是还有十六秒可以纠正就对了。哦，做减字符，它的密码是一一一九零六一七，对或错
十三。来，计时还有十四、十、十、十六秒，计时开始。八、七、六、五、四、九，哎，九，哎，我有起，我把清掉。好，没有，有密码就好。OK， 这样密码可以。一一一九零六一七，对或错？啊，是，哎，谢谢苦林老师来，辛苦请关闭。再借我的钱，再借我的钱，两万六没有啦，谢谢苦林老师，我们到现场啦。哎，苦林老师啊，太久没写字了，笔画都会算错了啊，但好玩嘛，说实话，好玩好玩，真的好玩，对。谢谢五位专家来我们现场，晚上八点锁定，拜托 ATM 把智慧变现，谢谢大家，感恩哦。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢